কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম एग्जाम পয়েন্ট অফ ভিউ তে এটা যে অনেক বেশি পরিমাণে দামি সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না আমাদের অনেকের কিন্তু এটা একটু জটিল মনে হয় আমার এই কথাগুলো শোনার পরে আশা করি কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম অনেক সহজ লাগবে তো দেখো আমাদের শরীরে যদি কোনো ফরেন বডি ঢুকে তাকে মারার বিভিন্ন প্রক্রিয়া तो एक बार देखो एक कंप्लीमेंट सिस्टम होता है अपर क्लासिक पाती हुई लेक्टिन पाती हुई ऑल्टरनेटिव पाती हुई ऐसे तो दोहरा आमादर शोले कोनो फॉरेन बोरी रुकलो भाइरस बैक्टीरिया फंगस पैरा सेक्स शोरी ले डुका शंकर शंकर तो कोनो इटर नाम हुए जब एंटीजन तो ये एंटीजन टा टी सेल के एक्टिव कर बे टी सेल बी सेल ए एंटीबॉडी तो इसी एंटीजन सिलो भाइरस बैक्टीरिय ए कॉम्प्लेक्स तो जोखों नहीं थी हरियो बट तोखों आमदर शोले जो कॉम्प्लीमेंट आसे ब्लड है ब्लड में तो सी वन कॉम्प्लीमेंट आसे शीती इनेक्टिव थके ए कॉम्प्लेक्स तो ये हो बस शंकर शंकर शे सी वन एक्टिव है जबे सी वन एक्टिव हुए ए सी वन एक्टिव टा अल्टीमेटली सी टू के एक्टिव पर सी टू सी � B six seven eight nine इटे तू ये रहो बेटा के बाल है मेम्ब्रेन ऐटा कॉम्प्लेक्स ये मेम्ब्रेन ऐटा कॉम्प्लेक्स टा ये वायरस बैक्टीरिया फंगस पैरासाइट ना वो कैंटीजन के लाइसिस कर बे कील कर बे ये ये होता है क्लासिक पाथ हुए एक उन प्रश्न होते हैं मेम्ब्रेन ऐटा कॉम्प्लेक्स टा किंतु ज्योतिर्युपुगार पेरिफेरल भेजो डायलेशन होगे एवं इंक्रीज पार्मेबिलिटी होगे ऐसे रजार हाथ पाई या किसी भी पुष्टि रूपरी में इडिमा होगे जेठे के बोल है एनजी इडिमा तो ले अकॉन प्रश्न होते हैं ऐसे पैथोलॉजिक डोज ढूँकलो माने बेशी पुरी मैंने भाइरस बैक्टीरिया ढूँकलो इन तो आमादर शोली तो शॉप्सोमाई � অল্প ডোজ দেখে মানে অল্প পরিমাণ দেখে অল্প अमाउंट দেখে এটা তার ডিজিজ হয় না কিন্তু তো ঢুকে তো ঢুকলে ওটা টি সেল বি সেল কে অ্যাক্টিভ করে স্বাভাবিকভাবে এবং অ্যান্টিবডি তৈরি করবে এবং অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স তৈরি হবে সি1 কে অ্যাক্টিভ করবে এবং সব সময় মেমব্রেন অ্যাটাক কমপ্লেক্স তৈরি হওয়ার কথা ছিল এবং এই মেমব্রেন অ্যাটাক কমপ্লেক্স তৈরি হয়ে এটা পেরিফেরাল ভেজো ডাইরেকশন এবং ইনক্রিজ পারমিবিলিটি করে এনজিওডম হওয়ার কথা ছিল তাহলে এখন হচ্ছে না কেন ডিজিজের সময় এটা হয় ভালো কথা ডিজিজটাকে মারার জন্য কিন্তু স্বাভাবিকভাবে তো হইতে পারে কারণ সব সময় যে অ্যান্টিবডি আমাদের শরীরে অ্যান্টিজেন ঢুকতেছে অল্প অল্প যেমন স্টেপ টেস্টে বাইলো সব সময় আমাদের শরীরে ঢুকতেছে তো লোয়ার এগেইনস্টে তো আলটিমেটলি কমপ্লেক্স তৈরি হয়ে যায় তো মেমব্রেন এটা কমপ্লেক্স তৈরি হয় এনজিওডম হবে সেই জন্য আমাদের শরীরে এই ক্লাসিক পাথওয়ের একটা রেগুলেটরি প্রোটিন আছে সেই রেগুলেটরি প্রোটিনের নাম হচ্ছে সি1 স্টেরিস ইনহিবিটর এই সি1 স্টেরিস ইনহিবিটর যখন অ্যাকটিভ হবে তখন এই জিনিসটা হইতে দিবেন ইনহিবিট করবে এটাকে আর যখন ডোজটা বেশি হবে তখন ইনহিবিটর আর কাজ করবে না এজ ইউজুয়াল কাজটা চলবে তার মানে আমাদের শরীরে অল্প ডোজ হলে ইনহিবিটর এটাকে করতে দিবে না এই ক্লাসিক পাথওয়ে আর বেশি ডোজ হলে ক্লাসিক পাথওয়েটা চলতে থাকবে মেমব্রেন এটা কমপ্লেক্স তৈরি হবে এবং আমাদের ফরেন বডিকে মেরে ফেলবে এখন আসো লেকটিন পাথওয়ে লেকটিন পাথওয়েটা হচ্ছে ধরো আমাদের ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ফাঙ্গাস বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া সেল ওয়ালে একটা প্রোটিন আছে লেকটিন এটা মনে রাখবা ব্যাকটেরিয়া সেল ওয়ালে একটা প্রোটিন আছে লেকটিন আর আমাদের শরীরে একটা প্রোটিন আছে সেটা নাম মেনন বাইন্ডিং প্রোটিন এটা আমাদের সবার শরীরে আছে মেনন বাইন্ডিং প্রোটিন তো মেনন বাইন্ডিং প্রোটিন এর একটা ক্যারেক্টার হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া ঢুকলে ওই ব্যাকটেরিয়ার যে লেকটিনটা আছে লেকটিনের সঙ্গে এই মেনন বাইন্ডিং প্রোটিনটা বাইন্ড হয় এই যে ধরো মনে করো এই যে মাইক্রো অর্গানিজম ঢুকছে ও সালফ সারফেসের মধ্যে লেকটিন আছে একটা প্রোটিন আমাদের শরীরের মধ্যে আছে মেনন বাইন্ডিং প্রোটিন এবং এটি যখন আমাদের শরীরে ঢুকবে তখন এই মেনন বাইন্ডিং প্রোটিনের সঙ্গে লেকটিনটা বাইন্ড হয়ে মেনন বাইন্ডিং লেকটিন হবে মেনন বাইন্ডিং লেকটিন যখন হবে তখন সি2 কমপ্লিমেন্টাজ এটি ইনঅ্যাকটিভ ছিল সেটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে আলটিমেটলি ওরা সি5 B6789 মেমব্রেন এটা কমপ্লেক্স তৈরি করে এইটাকে মেরে ফেলবে ডিফেন্স মেকানিজম লেকটিন পাথওয়ে এখন আসো আরেকটা পাথওয়ে আছে ফরেন বডিকে মারার জন্য সেটা নাম হচ্ছে অল্টারনেটিভ পাথওয়ে ধরো আমাদের শরীরে কোনো ফরেন বডি ব্যাকটেরিয়া ঢুকলো শরীরে শরীরে ব্যাকটেরিয়া ঢুকলে একদিন দুই দিন পরে তা ব্যাকটেরিয়াটা মরে যায় ডেথ তো ডেথ পিস অফ ব্যাকটেরিয়া ইজ কল এন্ডোটক্সিন মনে রাখতে হবে একটা ব্যাকটেরিয়া যখন শরীরে ঢুকে মারা যাবে তখন ওটার নাম হচ্ছে এন্ডোটক্সিন তাহলে এক্সোটক্সিন এন্ডোটক্সিন এন্টারোটক্সিন এই তিনটা শব্দ একটু করে আমি বলে দিচ্ছি দেখো আমাদের শরীরে কোনো ব্যাকটেরিয়া ঢুকলে ওই ব্যাকটেরিয়া যদি কোনো টক্সিন রিলিজ করে তখন ওটার নাম হচ্ছে এক্সোটক্সিন এবং এই টক্সিনটা যদি ওই ব্যাকটেরিয়ার টক্সিনটা যদি ডিজিআইটি তে রিলিজ করে তখন এটার নাম হয়ে যাবে এন্টারোটক্সিন তার মানে এক্সোটক্সিন সিক্রেটেড ইন দ্য জিআইটি ইজ কল এন্টারোটক্সিন তার মানে এক্সোটক্সিন আর এন্টারোটক্সিন একই জিনিস
ভরে গেল এবং এন্ড্রোটক্সিন হলো এই এন্ড্রোটক্সিনটা আমাদের যে ব্লাডের মধ্যে যে কমপ্লিমেন্ট সি থ্রি আছে এটি ইনঅ্যাক্টিভ থাকে এইটা অ্যান্ড্রোটক্সিন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে অ্যাক্টিভ হয়ে আলটিমেটলি ওরা বিভিন্ন রিয়েকশান করার পরে এই রিয়েকশানগুলো আমাদের লাগবে না এটা পরীক্ষাতে আসে না হয়ে আমাদের সি ফাইভ বি সিক্স সেভেন এইট নাইন মেমব্রেন অ্যাটাক কমপ্লেক্স তৈরি করে মেমব্রেন অ্যাটাক কমপ্লেক্স এইটিকে লাইসিস করে এইটার নাম হচ্ছে অল্টারনেটিভ পাথওয়ে তো এখন প্রথমে কিন্তু যখন ফরেন বডি ঢুকে অ্যান্টিবডি তৈরি হইতে কিন্তু একটু সময় লাগে আর ব্যাকটেরিয়া মরতেও একটু সময় লাগে সেই জন্য যদি প্রথম হয় এই তিনটার মধ্যে তাহলে আমাদের লেকটিন পাথে বলতে হবে সঙ্গে সঙ্গে লেকটিন থাকে রেডিমেড প্রোটিন এটা এটা শুরু হয়ে যায় এরপরে যদি আর একটা হয় তাহলে অল্টারনেটিভ পাথে হয় ব্যাকটেরিয়া মরতে দুই একদিন সময় লাগে সেই জন্য এটা এরপরে হয়তো ক্লাসিক পাথে হইতে পারে কারণ ক্লাসিক পাথে অ্যান্টিবডি তৈরি হইতে তো অনেকদিন সময় লাগে সুতরাং প্রথমে এটা তারপরে এটা তারপরে এটা শরীরে যেটা দরকার সেটা আমাদের হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই অল্টারনেটিভ পাথে তো সারাক্ষণ হওয়ার কথা না এটাকে একটা রেগুলেটরি ফ্যাক্টর আছে ফ্যাক্টর এইস এবং সি থ্রি বি যেমন এটা রেগুলেটরি ফ্যাক্টর হচ্ছে সি ওয়ান স্টেরেস ইনহেবিটার এটা রেগুলেটরি ফ্যাক্টর হচ্ছে ফ্যাক্টর এইস এবং সি থ্রি বি শরীর যখন প্রয়োজন মনে করে তখন এগুলোকে ইউজ করে এগুলোকে যখন দরকার কাজ করার তখন করবে যখন কাজ করার দরকার নেই তখন করবে না সুতরাং এখন তাহলে আসো তো সি ওয়ান স্টেরেস ইনহেবিটর যদি না থাকে তাইলে কি হবে তাইলে এনজিওডোমা হবে প্রতিটা মানুষের এনজিওডোমা হবে এখন যদি ফ্যাক্টর এস এবং সি থ্রি বি যদি না থাকে তাইলে কি হবে এটা সারা কন কি তাইলে কি হবে তাইলে তোমার রিপিটেড ইনফেকশন হবে তাহলে এখন আসো কমপ্লিমেন্ট তাইলে কি এই যে এতক্ষণ যাবত কমপ্লিমেন্ট বললাম না এই কমপ্লিমেন্টটা কি কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে একটা প্রোটিন লিভার থেকে সিনথেসিস হয় ব্লাডে থাকে ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় থাকে এবং যখন অ্যাক্টিভ হয় আমাদের শরীর ডিফেন্সিভ মেকানিজমে হেল্প করে এবং এটা আমাদের শরীরে ইমিউনিটি আছে না ইনএট ইমিউনিটির একটা কম্পোনেন্ট দেখো এখানে কি বলছি এই যে কমপ্লিমেন্ট আর প্রোটিন ব্লাডে থাকে এটা লিভার থেকে সিনথেসাইজ হয় এবং এটি ইনএট ইমিউনিটির একটা কম্পোনেন্ট টোটাল কমপ্লিমেন্ট থাকে বিশটা কোথ কী কী কমপ্লিমেন্টকে আমরা সি দিয়ে প্রকাশ করি ক্যাপিটাল লেটার সি এই বিশটা থাকে বিশটার মধ্যে সি ওয়ান থেকে সি নাইন পর্যন্ত তো এই সি ওয়ান থেকে সি নাইন পর্যন্ত নয়টা বিশটা কেমন হইলো দেখো আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি সি থ্রি একটা আর এর একটা সাব টাইপ আছে সি থ্রি এ আর একটা সাব টাইপ সি থ্রি বি আর একটা সাব সাব টাইপ সি থ্রি বি ওয়াই আই তার মানে শুধু সি থ্রির মধ্যে আছে চারটা একই হিসেবে সি ওয়ান থেকে সি নাইনের মধ্যে তাহলে বিশটা থাকতেই পারে এখন আসো ফাংশান কী হইতে পারে কমপ্লিমেন্টার ফাংশান তো অলরেডি বলছে এজ এ লাইসিস এজ এ লাইসিস অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ফাঙ্গাস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর এরা ইনফ্লামেটরি মিডিয়রকে জেনারেট করে ইনফ্লামেশন হেল্প করে এই যে জেনারেশন অফ ইনফ্লামেটরি মিডিয়েটর এবং ফরেন বডিকে কিল করতে হেল্প করে আর একটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট অপশনাইজেশন হিসেবে হেল্প করে তাহলে কমপ্লিমেন্ট যখন অপশনাইজেশন হিসেবে খেল হেল্প করবে তখন কিন্তু আমাদের ম্যাক্রো আমাদের ম্যাক্রোভাইস ব্যাকটেরিয়াকে কিল করার জন্য তার মানে ফ্যাগোসাইটোসিসে হেল্প করবে অপশনাইজেশনের মাধ্যমে এখন আসে ইফেক্ট অফ কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট আমি বললাম তো কমপ্লিমেন্টের মধ্যে কমপ্লিমেন্টের কাজ কি ইফেক্ট কি কমপ্লিমেন্টের মধ্যে একটা অপশনাইজেশন আছে অপশনাইজেশন হিসেবে কে কাজ করে সি থ্রি বি কাজ করে এবং এটা ফ্যাগোসাইটোসিসে হেল্প করে তাহলে কমপ্লিমেন্ট কোন কমপ্লিমেন্টগুলো কেমোটেক্সিস হিসেবে কে হেল্প করে সি ফাইভ এ করে আর সি ফাইভ সিক্স সেভেন কমপ্লেক্স এই দুইটি একটা দুইটি এই কমপ্লেক্সটা করে কোন কমপ্লিমেন্টটা অ্যানাভাইলেটোক্সিন হিসেবে একে হেল্প করে এই যে যে কমপ্লিমেন্ট যেমন সি থ্রি এ সি ফোর এ সি ফাইভ এ এই তিনটা অ্যানাভাইলেটোক্সিন হিসেবে হেল্প করে তাহলে এখন আসো ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ কমপ্লিমেন্ট ধরো মনে করো এই যে এটা যদি না থাকে জন্মগত এটা একটা প্রোটিন এটা যদি জন্মগতভাবে না থাকে এই যে জন্মগত ইনহেরিটেড ডিফিসিয়েন্সি অফ সি ওয়ান স্টেডিস ইনহেবিটর এটা যদি না থাকে তাহলে আমাদের মেমরেন এটা কমপ্লেক্স দর্শন হইতে থাকবে এবং আমাদের কেমিক্যাল মিডিয়াটো রিলিজ হবে পেরিফেরা বেজো ডাইলেশন হবে পারমিউনিটি বাড়বে এবং অ্যানজিওডোমা হবে তার মানে এটা না থাকলে অ্যানজিওডোমা হবে আর যদি কমপ্লিমেন্ট যদি পাঁচ থেকে আটের মধ্যে না থাকে তাহলে আমাদের ওই যে ক্যাপসুলেটেড মাইক্রো অর্গানিজমগুলো যেমন বিশেষ করে নাইসেরি এটা ব্লাড এর পরিমাণ বেশি বেড়ে যাবে আর কি হবে যদি কমপ্লিমেন্ট সি থ্রি পরিমাণ যদি কমে যায় তাইলে রিকারেন্ট পাইউজেনিক সাইনাস হবে এবং রেসপাইটোরি ট্যাক ইনফেকশান হবে